Duan Wright, uh, do you remember what you told us this morning? Oh, I do remember what I told you this morning. Tell us. I told you we were going to win, and I guaranteed it this morning to you. Yeah, definitely. How did you know that in front? Oh, this morning you were practicing, and you were thinking, of course, of the, the game against the yeah. Did you think it would work out like this? Yeah, um, I just felt um, all week we practiced really hard, you know, and we had a, a good rhythm all week, and we were extremely focused this week. And um, I just knew it would, like, translate, you know, and I think, like, we had a really great week of practice, so I just felt like we were going to win today. And the boss, of course, they had a tough week, but we also have a tough week, and we've got very few players on the bench right now, so... The, the problems are equal, you would say. Yeah, yeah. I mean, of course, I mean, they're in um, Euro Challenge and they're traveling back from Russia in three games and seven days or whatever it was. Um, but we're missing players, too. You know, we're missing our big guy. We're missing Sean. We're missing Craig, you know, um, in implementing a new player, you know. So all those things, you know, can be held against us in the game. But we came out, played hard, played great defense together. And it was, um, we got the victory and it was fun. What about Clark? He's a cool guy. Made a double-double first game. Oh, he's definitely a cool guy. He's flying everywhere, you know, like, so it's a great addition to our team. You know, he's going to help us a lot. He's tough. He defends. He can shoot. Um, so, yeah, we're happy to have him here. Feels good, huh? This yeah. definitely feels good. Yep. Thank you. Yep. Thanks. Uh, Thomas, volgens mij had jij een zware avond. Ja, zeker. Ik... Um... Ik uh, stond er een beetje, nou niet alleen voor, maar uh, ik was de enige grote man. En gelukkig kon Bas daar ook een, uh, uh, wat opvangen. En, uh, maar ik had een hele zware avond, ja. Maar voel je dat dan ook al van tevoren? Dat je denkt, wow, ik sta er wel alleen voor tegen die luchtmacht van Den Bosch? Nee, ja goed, we moeten gewoon gaan spelen. En ik doe gewoon mijn uiterste best. En uh, ik, ik uh, knok gewoon. En dan uh, ja, gaan we kijken hoe het gaat. Ja, dat leven over Bas, die deed trouwens uh, dikke prima volgens mij deze wedstrijd, hè? Ja, zeker. Dat, uh, dat hadden we ook even nodig, omdat uh, Greg en uh, Ross natuurlijk niet speelden vandaag. En uh, ik denk dat Bas dat uh, prima heeft opgevangen. Zeker tegen die, tegen die grote jongens van de Bos. Hé, hey, en deel ons eens even. Hoe voelt dat zo moeten vechten tegen zo'n uh, Jackson in het veld? Ja, goed. Het is een grote jongen, zware jongen. Uh, maar goed, uh, je weet dat ook dat hij, uh, uh, hij is groot en zwaar, maar dat betekent dat hij ook wat, uh, wat minder snel is. En uh, ik denk dat wij vandaag daar uh, goed gebruik van hebben gemaakt. En dan uh, kom je mooi onder de basket door, mooie hoekjes, links en rechts. Het, uh, het, het, het scoren ging mooi zo. Ja, zeker. Ja, van, uh, van dichtbij ging het goed. Van de afstand ging het iets minder. Ik zag je kijken met je afstand groot. Je erg blij was toen hij op een gegeven moment wel viel. Ja, zeker. Die, die wilde vandaag niet. En, uh, maar goed, uh, we hebben, ja, uiteindelijk viel er eentje. Maar uh, uh, ja, blij dat we gewonnen hebben. Belangrijke wedstrijd hè, dit tegen de Borso. Ja, zeker. Dat, uh, ja, het is een hele goede overwinning. Dat hadden we nodig. We wilden nog aansluiting hebben bij de top. Uh, daarom moesten we deze wedstrijd gewoon winnen en dat hebben we gedaan. The new player, Bill Clark. Uh, how long are you in Groningen right now? I've been here for about two weeks now. And do you feel a Groninger already? Uh, yeah, man, I think it's a beautiful city. Uh, everything's just pretty much perfect. You know, between the team, uh, the management and my living situation, I'm, I'm very happy to be here. And then you came in Martini Plaza tonight and you saw uh, 3,000 people watching the game against the number one of the competition. What happens then with you? I mean, I love fans, you know, I'm, a, I'm a pretty much a crowd pleaser. Uh, the support that we had, I felt, helped us win this game. Uh, so I'm very appreciative of the fans, and I hope they come to support us like this every game. And then we saw you in the game, you look, you're like a cool guy. You, tell, you, you show less emotions, you do your thing, but very good on rebound. You had a double-double. I mean, that's, I'm just getting started. Uh, I just wanted to not be in anyone's way. But you'll see a different person next game. You know, I still don't know all the plays, but once I get everything down, You're going to see a totally different person. Is it difficult for you now because you don't know all the players, so you, you, don't have to, you don't know how to run into the offense? Not necessarily. I just play my game. You know, uh, just read. You know, I know a little bit of plays, but basically just reading and staying out of everyone's way and just being at the right place at the right time, you know. And now you played against the first team in the league. What do you think about the level of basketball now you've seen the first team? Well, the level uh, is good. You know, I know this is a Euro Challenge team, so I mean, I've been playing in a variety of different countries, and um, I felt like this competition was pretty good. You know, I wasn't too sure because I'm not really familiar with Holland basketball, but after this first game, I see that it's pretty intense and it's a high level, um, and I think everyone should know that. So you like everything in Groningen? Everything's perfect. Welcome in the city. Thank you. I appreciate it. Bas. De coach uh, maakte een speciaal een opmerking in de persconferentie over jouw uh, prestatie van vanavond. Dat hij heel trots op jou was, wat je gedaan hebt en hoe belangrijk dat voor het team was. Die kun je in je zak steken. Jazeker, ik heb het uh, zelf nog niet gehoord. Maar uh, 
Ja, ik ben het is heel goed om dat te horen. Ik heb, uh, ik heb lekker gespeeld, ik heb vertrouwen van hem gekregen. En uh, daardoor een goede wedstrijd kunnen spelen. Een paar weken geleden hadden we het er al over. Dus je zei van, nou, het wordt steeds beter en dat ga ik uitbouwen. We zien dat dus nu ook echt gebeuren. Ja, zeker. Het is, uh, nou ja, je, je, ga, je, je probeert gewoon door te gaan, alleen maar te verbeteren. En uh, nou ja, het was nu, nu echt gewoon een, een gevecht. En uh, gewoon hard spelen en alles geven. En uh, nou, dat heb ik gedaan. En dan zien we je tussen de luchtmacht van Den Bosch met drie van die lange mannen om je heen. Met een verbeterde kop, maar dan gooi je de bal er wel door. Ja, zeker. Nou ja, uh, voor mijn blessure is rebound altijd wel een sterk punt geweest voor mij. Dus uh, nou ja, dat uh, probeer ik ook weer terug te krijgen nu. Uh, winnen van Den Bosch, dat betekent wel wat, hè? Ja, zeker. Dat was een hele belangrijke wedstrijd. Die, met zo'n wedstrijd houden we toch uh, aansluiting bij de top. En uh, dat is voor player voor thuisvoordeel natuurlijk echt belangrijk. Hoe is het met de ontwikkeling in het team? We spraken uh, Clark net. Die moet natuurlijk heel erg nog wennen met alle nieuwe plays en zo. Is dat voor jullie ook lastig? Zo weer een nieuwe man, uh, nieuwe man in passen? Nou ja, lastig. Het is, het is, ja, tuurlijk, het is, het is een nieuwe speler. Dus ja, je moet al, iedereen, hij moet aan ons wennen, wij moeten aan hem wennen. Dat, 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 dat heeft natuurlijk altijd zijn tijd nodig. Maar hij, hij, hij zit op zich goed in het team en hij, hij kan goed meekomen. Dat zag ik vandaag ook wel. Dat, uh, ja, hij kon, hij kon, kon prima meekomen. Het nou, gaat alleen maar verbeteren in de komende tijd. Dus als het goed is. Nou, zo'n overwinning is het lekker weekend vieren, hè? Dat zeker, dat, uh, dat is heerlijk.